ഹായ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ ഇന്നത്തെ മലയാളം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാഠം രണ്ടാമത്തെ പാഠമായിട്ടുള്ള മല്ലനും മലികനും എന്നുള്ള കഥയാണ് അല്ലേ ആ കഥയിൽ എന്താണ് അതിൽ കഥയിൽ പറയുന്നത് അധ്വാനത്തിൻ്റെ മഹത്വം വിളിച്ചോതുന്ന കഥയാണ് അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ അധ്വാനത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് കൃഷിയുടെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതിൽ നിന്നും ഒരു ഹോംവർക്കും തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ഹോംവർക്ക് അതായത് കാർഷിക മേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂല്യച്യുതി അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്താണ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ കുട്ടികൾക്ക് ആ ഉത്തരം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നതായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം എല്ലാവരും എഴുതി കാണുമല്ലോ അല്ലേ ഈ ഒരു പാഠം എന്താണ് പലനാൾ കള്ളൻ ഒരു നാൾ പിടിയിൽ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലാണ് അല്ലേ പലനാൾ കള്ളൻ ഒരു നാൾ പിടിയിൽ ആ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലിൻ്റെ ആവിഷ്കാരമാണ് ഈ കഥ കാരണം എന്താണ് നമുക്കറിയാം കുറുക്കൻ എന്ന അലസനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കഥാപാത്രം അല്ലേ അവൻ്റെ ആ കള്ളത്തരം കളവ് ചതി എല്ലാം തന്നെ അവസാനമായപ്പോഴേക്കും അത് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടു അല്ലേ അതുപോലെ സത്യം എല്ലായ്പ്പോഴും മറച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല അതും എന്താണ് നമ്മുടെ മല്ലൻ എന്ന പന്നിക്കുട്ടിയുടെ ആ ഒരു കഠിനാധ്വാനം അത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു അവസാന നിമിഷമാണെങ്കിലും അല്ലേ അതാണ് ഈ കഥയിൽ പറയുന്നത് കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുത്തയമ്മയുടെ പാടത്ത് കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിന്നവരായിരുന്നു പന്നിക്കുട്ടനും കുറുക്കനും അല്ലെ മല്ലനും മല്ലികനും ഇവർ സമൂഹത്തിലെ രണ്ട് മുഖങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഒരാൾ അധ്വാനിയുടെയും മറ്റൊരാൾ അലസതയുടെയും പ്രതീകങ്ങളാണ് അപ്പോൾ കഥയിലെ പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃഷി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം വേണം അല്ലേ കാർഷിക സംസ്കാരമാണ് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് എന്താണ് കൃഷിയെല്ലാം നശിച്ചു വയലുകളെല്ലാം നികത്തി അല്ലേ നെൽകൃഷിയൊന്നും തന്നെ പലരും നടത്തുന്നില്ല തോട്ടവിളകൾക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകി അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ അവസ്ഥ എന്താണ് വിലക്കയറ്റവും പിന്നെ എന്താണ് എല്ലാ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ കാര്യ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ പാഠം ഒരിക്കൽ കൂടി വായിച്ച് ഇതിലെ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി തുടർന്ന് നമുക്ക് പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നൊരു ഹോംവർക്ക് ഉണ്ട് അതായത് ഈ പാഠം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടോ ഈ കഥ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് കാരണം അതാണ് ഇന്നത്തെ ഹോംവർക്ക് അപ്പം അത് എഴുതുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് പദങ്ങളുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് പാഠം വായിച്ച് പദങ്ങളുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാം എല്ലാ കുട്ടികളും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിവർത്തി വെച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക പാഠം രണ്ട് മല്ലനും മലികനും ഒരു ചെറിയ കാട് അവിടെ നിന്നിറങ്ങിയ ചെമ്മൺ വഴി അവസാനിക്കുന്നത് ഒരു പച്ച പുൽമേട്ടിൽ ആ ചെറിയ കുന്നിൻ്റെ ചെരുവിലൂടെ ഇറങ്ങിയാൽ കുറ്റിച്ചെടികളും പുല്ലും വളർന്നു നിൽക്കുന്ന താഴ്വാരം അതിനു താഴെ വിത പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വയലുകൾ ഒരു വശത്തു കൂടി ഒഴുകുന്ന കൈത്തോട് ശുദ്ധ വെള്ളത്തിൽ ചാടിപ്പുളയ്ക്കുന്ന പരൽമീനുകൾ വളരെ നേരമായുള്ള നടപ്പും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള ഓട്ടവും അവരെ ക്ഷീണിപ്പിച്ചിരുന്നു കത്തുന്ന വിശപ്പ് വല്ലതും തിന്നിട്ട് ദിവസം രണ്ടായല്ലോ തോട്ടിലിറങ്ങി അവർ കൈയും മുഖവും നനച്ചു വയറു നിറയെ വെള്ളം കുടിച്ചു അല്പനേരം തോട്ടുവക്കിൽ തന്നെ ഇരുന്നു തെങ്ങോലയിൽ തഴുകി വന്ന കാറ്റ് തൊട്ടപ്പോൾ നല്ല ആശ്വാസം വനം വേവുന്നതും കാട്ടുതീ ഭയങ്കരമാകുന്നതും കണ്ട് രാത്രി ഇറങ്ങി ഓടിയതാണ് പുറത്തു കടന്നപ്പോൾ തോന്നി നാടാകെ ഒന്ന് ചുറ്റിക്കാണാമെന്ന് ഇപ്പോഴോ തിന്നാനും കുടിക്കാനും കിട്ടാതെ വട്ടത്തിലായി 
എന്താ ഇനി ചെയ്യുക ആരാണ് ഇത്തിരി ആഹാരം തരിക അല്പനേരം കൂടി നടക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു പാടവടം വരമ്പിലൂടെ അവർ നടന്നു വരമ്പിനോട് ചേർന്ന് തോടിൻ്റെ കരയിൽ നിന്ന് ഉള്ളിലോട്ട് മാറി ഒരു വീടും വളപ്പും തൊടി നിറയെ ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ വീട്ടുപടിക്കൽ നിൽക്കുകയാണ് കുഞ്ഞിമുത്തശ്ശി ആ വീട്ടിലെ കാരണവത്തിയാണവർ വെളുവെളുത്ത മുടി വാരിക്കൂട്ടി നെറുകയിൽ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നു കാതിൽ കട്ടിക്കടുക്കൻ വാത്സല്യം വഴിയുന്ന കണ്ണുകൾ സ്നേഹം പ്രകാശിക്കുന്ന മുഖം അവർ പന്നിയും കുറുക്കനും ഉമ്മറത്തിണ്ണിയിലേക്ക് കയറി നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു മക്കളെ നന്നെ ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ മുത്തി അവരെ അകത്തേക്ക് വിളിച്ചു ഇരിക്കാൻ ഓലപ്പായ കൊടുത്തു കൈ കഴുകാൻ ഓട്ടുകിണ്ടിയിൽ വെള്ളം വെച്ചു അവർ കൈ കഴുകി വന്നപ്പോൾ ഓട്ടുകിണ്ണത്തിൽ ആവി പറക്കുന്ന പൊടിയരി കഞ്ഞി ഉരുകുന്ന വെണ്ണയുടെ നറുമണം കാന്താരിമുളകിൻ്റെ ചമ്മന്തി കുടിക്കിൻ മക്കളെ കഞ്ഞി കുടിക്കിൻ ക്ഷീണം മാറട്ടെ കണ്ണിമാങ്ങ വിളമ്പിക്കൊണ്ട് മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു കൊതിയോടെ അവർ കഞ്ഞി കുടിച്ചു എന്താ കഞ്ഞിയുടെ സ്വാദ് വിശന്നാൽ ഏത് ആഹാരവും സ്വാദിഷ്ടമാകുമെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞത് കുറുക്കന് ഓർത്തു കഞ്ഞി അല്പം കൂടെ മുത്തി രുചി പറഞ്ഞ് അവരെ കഞ്ഞി കുടിപ്പിച്ചു തൃപ്തിയോടെ ഏമ്പക്കം വിട്ട് എഴുന്നേറ്റു അവർ സന്താനങ്ങളില്ലാത്ത മുത്തിയമ്മയ്ക്ക് അവരോട് അടുപ്പം തോന്നി തൻ്റെ കൃഷിനിലങ്ങൾ നോക്കി നടത്താൻ ആരുമില്ല പാടങ്ങളുടെയും കൃഷിയുടെയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ ഇവരെ ഏൽപ്പിച്ചാലോ മുത്തിയമ്മ മല്ലനോടും മലികനോടും കാര്യം പറഞ്ഞു വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അവർ കുഞ്ഞിമുത്തിയുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു പ്രഭാതത്തിനു മുമ്പ് തന്നെ കഞ്ഞി കുടിച്ച് മല്ലനും മലികനും പാടത്തേക്ക് പോകും ആവശ്യത്തിനുള്ള പണിയായുധങ്ങളും അവർ കരുതിയിരിക്കും അന്ത്യയാവുന്നതുവരെ പണി ചെയ്യും എന്നിട്ട് മടങ്ങും ആദ്യമൊക്കെ കുറുക്കൻ പന്നിയുടെ ഒപ്പം നിന്ന് ജോലിയെടുത്തിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ അവൻ്റെ മട്ട് മാറി പുറപ്പെടുന്നതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് തന്നെ പണിയുടെ വിവിധ വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ധാരാളം സംസാരിക്കുന്നതും മലികൻ തന്നെ എന്നാൽ പാടത്തു ചെന്നാൽ മലികൻ വരമ്പിലൂടെ അലഞ്ഞു നടക്കും പോടുകളിൽ നിന്ന് ഞെണ്ടിനെയും നത്തക്കയെയും പിടിക്കും അവയെ കുശാലായി തിന്നും തെങ്ങോലത്തണലിൽ മയങ്ങും പാവം മല്ലൻ അവനൊരു പരാതിയും മൂളിയില്ല ജോലി എടുക്കുന്നതായിരുന്നു അവന് സന്തോഷം അവൻ പാടത്ത് നന്നായി പണിയെടുത്തു സായാഹ്നത്തിൽ തോട്ടിലെ വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് മുങ്ങി നിവരുമ്പോൾ ക്ഷീണം ചെറുതായി മാറും പണിയായുധങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കി മല്ലൻ മടങ്ങാൻ തുടങ്ങും ആ സമയം തെങ്ങോലയിൽ ഇരുന്ന് മഞ്ഞക്കിളി ചോദിക്കും മല്ല എന്തൊരു മടിയനാണ് നിൻ്റെ ചെങ്ങാതി നീ എല്ലുമുറിയെ പണിയെടുക്കുന്നു പല്ലുമുറിയെ തിന്നുന്നത് നിൻ്റെ മിത്രം ഞാൻ എന്നും ഇത് കാണുന്നു നിൻ്റെ മുത്തിയോട് പറഞ്ഞുകൂടെ ഈ വിവരം മല്ലൻ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്കും പതുക്കെ വീട്ടിലേക്ക് നടക്കും മല്ലൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ മലികൻ പാടത്തെ ചേറ്റിലൊന്ന് ഉരുളും കുളിക്കാതെ അങ്ങനെ തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് നടക്കും എന്തിയേന്തി നടന്ന് വീടെത്തും അന്നത്തെ പണിയുടെ കാഠിന്യം മുത്തിയോട് വിശദീകരിക്കും ക്ഷീണം ഭാവിച്ച് മുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന മാവിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ കിടക്കും കുളിച്ച് വൃത്തിയായി വരികയാണല്ലോ മല്ലൻ അവൻ്റെ ദേഹത്ത് ചെളിയോ മണ്ണോ കാണുകയില്ല അവൻ ക്ഷീണം ഭാവിക്കാത്തതിനാൽ മുത്തി തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പണി ചെയ്യുന്നത് മലികനാണെന്നും മല്ലൻ കുഴിമടിയനാണെന്നും അതുകൊണ്ട് വിശിഷ്ട വിഭവങ്ങൾ ചേർത്ത ഊണ് മലികന് അഞ്ചാറ് വറ്റിട്ട വെള്ളവും സാമ്പാറും മല്ലനും എരിയുന്ന മനസ്സോടും പൊരിയുന്ന വയറോടും മല്ലൻ ആ വറ്റും വെള്ളവും കഴിക്കും പാതി വിശപ്പുമായ ക്ഷീണം കൊണ്ട് ഉറങ്ങുവാൻ കിടക്കും അപ്പോൾ മലികൻ പറയും എട മണ്ട മല്ല നീ എന്നെ കണ്ടു പഠിക്കെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പരിശ്രമിക്കുന്നത് ആരു കാണാൻ അപ്പോൾ മല്ലൻ പറയും മലിക ഏതിനും സത്യം വേണം സത്യം വിജയിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ അവസാനമാകുമെന്ന് മാത്രം നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ വഞ്ചിക്കരുത് ഏതൊരു കർമ്മവും നാം അങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാൻ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു മലികൻ തടിച്ചു കൊഴുത്തു മല്ലൻ എല്ലാം തോലുമായി പഴയതുപോലെ മല്ലന് നടക്കാൻ വയ്യ നടക്കുമ്പോൾ കിതയ്ക്കും മുത്തിയമ്മ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു എന്തോ പന്തി കേട് അവർ മണത്തു മല്ലനും 
മലികനും വയലിൽ പോയതിൻ്റെ പിന്നാലെ അന്ന് അവരും തിരിച്ചു മല്ലനും മലികനും മുത്തിയമ്മയുടെ വരവ് അറിഞ്ഞതേ വയലിൽ അരങ്ങേറുന്ന നാടകം കണ്ട് മുത്തി അമ്പരുന്നു അവരെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ചു പോന്നു അന്ന് മല്ലനെ ഉപദേശിച്ച മൈന ചേച്ചിയോട് അവൻ പറഞ്ഞു ചേച്ചി എനിക്ക് അമ്മയെ വഞ്ചിക്കാനാവില്ല മിത്രത്തെ ഒട്ടിക്കൊടുക്കാനും വയ്യ മുത്തിയമ്മ ഭവനത്തിലെത്തി സത്യത്തിൽ അവർ കരഞ്ഞു പോയിരുന്നു ഇത്രയും നാൾ ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാതെ വഞ്ചിച്ചവനെയാണല്ലോ ഊട്ടിയതെന്ന് ഓർത്തപ്പോൾ അവരുടെ ഇടനെഞ്ചു പൊട്ടി അന്നവർ വിശിഷ്ട ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി മല്ലനെയും കാത്തിരുന്നു വൈകുന്നേരം മല്ലൻ എത്തി തിണ്ണയിൽ അവൻ തളർന്നിരുന്നു മുത്തി നിറമിഴിയുമായി വന്നു മല്ലൻ്റെ അടുത്തിരുന്നു നെയ്യിൽ കുഴച്ച ചോറ് അവന് വാരിക്കൊടുത്തു ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ എന്നാൽ വിസ്മയത്തോടെ അവൻ വാ തുറന്നു ചോറ് നുണച്ചിറക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു മുത്തിയുടെ കണ്ണുകളും നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്പം താമസിച്ചാണെങ്കിലും മുത്തി സത്യം കണ്ടെത്തിയതിൽ അവൻ ആശ്വസിച്ചു അപ്പോഴേക്കും ചേറുപുരണ്ട ശരീരവുമായി മലികൻ മുറ്റത്തേക്ക് വന്നു പതിവില്ലാതെ മുത്തിയമ്മയുടെ അടുത്ത് ഒരു ഉലക്ക ചാരി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മലികൻ ശ്രദ്ധിച്ചു തൻ്റെ കള്ളി പൊളിഞ്ഞെന്ന് ബോധ്യമായി മലികന് ഒരു ഞൊടി കൊണ്ട് ശരീരം കുടഞ്ഞ് അവനോടാൻ തുടങ്ങി മലിക ഓടരുത് നിൽക്ക് മുറ്റത്തേക്ക് ഓടിയിറങ്ങി മല്ലൻ വിളിച്ചു ആരുണ്ട് കേൾക്കാൻ അവൻ കിഴക്കൻ കുന്ന് ലക്ഷ്യമാക്കി ഓടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു നീ പുതിയ പദങ്ങൾ ചെമ്മൺ വഴി എന്ന പദത്തിനർത്ഥം ചുവന്ന മണ്ണുള്ള വഴി എന്നാണ് ചെമ്മൺ വഴി ചുവന്ന മണ്ണുള്ള വഴി മറ്റൊരു വാക്ക് മേട് പച്ച പുൽമേട്ടിൽ അതായത് മേട് മേട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കുന്നെന്നർത്ഥം മേട് ചെറിയ കുന്ന് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വിത വിത എന്നാൽ നെൽവിത്ത് വിതയ്ക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം താഴെ വിത പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വയലുകൾ അതായത് നെൽവിത്ത് വിതയ്ക്കുക അതാണ് നെക്സ്റ്റ് വാക്ക് വട്ടത്തിലായി വട്ടത്തിലാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഷ്ടത്തിലാവുക എന്നർത്ഥം വട്ടത്തിലാവുക കഷ്ടത്തിലാവുക അടുത്ത വാക്ക് പാടം പാടം എന്നാൽ വയൽ എന്നാണ് അർത്ഥം പാടം വയൽ അടുത്തത് നെറുക നെറുക എന്ന വാക്കിന് ഉച്ചി എന്നാണ് അർത്ഥം ഉച്ചി മുകളിൽ എന്നർത്ഥം ഉച്ചിയിൽ അടുത്ത വാക്ക് മുത്തി മുത്തി എന്ന വാക്കിന് മുത്തശ്ശി എന്നാണ് അർത്ഥം മുത്തി മുത്തശ്ശി അടുത്ത വാക്ക് അടുപ്പം അടുപ്പം എന്നാൽ സ്നേഹം എന്നാണ് അർത്ഥം സന്താനങ്ങളില്ലാത്ത മുത്തിയമ്മയ്ക്ക് അവരോട് സ്നേഹം തോന്നി എന്നാണ് അവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അടുത്ത വാക്ക് മട്ടുമാറി മട്ടുമാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വഭാവം മാറുക എന്നാണ് അർത്ഥം മറ്റൊരു വാക്ക് നത്തയ്ക്ക നത്തയ്ക്ക എന്ന വാക്കിന് ഒരു ജീവി എന്നാണ് അർത്ഥം ഒരു പ്രത്യേകതരം ജീവിക്കാണ് നത്തയ്ക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത പദം മിത്രം മിത്രം എന്നാൽ സുഹൃത്ത് എന്ന അർത്ഥം ഇവിടെ പറയുന്നൊരു പഴഞ്ചൊല്ല് എല്ലുമുറിയെ പണിയെടുത്താൽ പല്ലുമുറിയെ തിന്നാം എല്ലുമുറിയെ പണിയെടുക്കുക എന്ന വാക്കിനർത്ഥം നന്നായി ജോലി ചെയ്യുക എന്നാണ് അല്ലേ അതേപോലെ പല്ലുമുറിയെ തിന്നുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം അടുത്ത വാക്ക് പന്തികേട് പന്തികേട് എന്ന വാക്കിന് കുഴപ്പം എന്നാണ് അർത്ഥം അവർ എന്തോ പന്തികേട് മണത്തു അവർക്ക് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് അടുത്ത വാക്ക് ഉറ്റിക്കൊടുക്കുക ഉറ്റിക്കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഞ്ചിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം അടുത്ത വാക്ക് വിശിഷ്ട ഭക്ഷണം വിശിഷ്ട ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഭക്ഷണം എന്നാണ് അർത്ഥം അടുത്ത വാക്ക് വിസ്മയം വിസ്മയത്തോടെ എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വിസ്മയം എന്നാൽ അത്ഭുതം എന്നർത്ഥം വിസ്മയം അത്ഭുതം ലാസ്റ്റ് വൺ കള്ളി പൊളിയുക കള്ളി പൊളിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കള്ളം വെളിച്ചത്താവുക എന്നാണ് അർത്ഥം കള്ളം വെളിച്ചത്താവുക 
അപ്പോൾ ഈ പാഠത്തിൽ ഈ ഒരു കള്ളം വെളിച്ചത്താവുക എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കഥയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലേ ഇത്രയും അർത്ഥങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തി എഴുതുക ഈ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എങ്കിൽ ടീച്ചർ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ മീനിങ്സ് ഒക്കെ തരുന്നതാണ് അർത്ഥം മനസ്സിലായ കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ പാഠഭാഗത്തിൽ ഉള്ള ഈ അർത്ഥം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തി എഴുതണം ഈ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല മനസ്സിലാവുന്നില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് തരുന്ന ഹോംവർക്ക് കഥ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ